Une des premières choses que la, le numérique révèle extrêmement vite, c'est que avec le numérique, les fonctions de la publication n'apparaissent plus comme une espèce de, de truc compact et indissociable. Elles peuvent se désagréger et se réassembler ou se redistribuer autrement. Quand on, quand on fait de la communication savante, on a besoin, par exemple, d'une inscription de, du, du document d'entrée de jeu de façon à savoir à qui, à qui on parle et de quoi on parle. On a besoin d'une certification pour la, la valeur de ce travail. Est-ce que ça vaut la peine d'entrer dans ce cénacle, cette utopie euh, intellectuelle qu'on appelle la connaissance Est-ce que qui va préserver ça et comment est-ce qu'on va disséminer tout ça Donc, Toute une série de questions fondamentales, mais qui n'ont plus rien à voir avec l'idée d'un éditeur, d'un livre, d'une revue, de, etc. On a simplement des fonctions et on peut commencer à poser les questions autrement. La vraie question pour moi, c'est de savoir si la revue, finalement, va continuer dans bien des domaines à être pertinente. Parce que moi, mon, mon sentiment aujourd'hui, c'est que l'objet plateforme a pris aujourd'hui un poids dans les pratiques d'accès à l'information scientifique qui fait que euh, on ne peut que raisonner en termes de plateforme aujourd'hui. Euh, alors, ça peut être des plateformes, effectivement, de gros éditeurs, hein, tels que Science Direct, que ce soit Springer ou euh, Wiley, ou le, la bibliothèque en ligne de Wiley, ou euh, en sciences humaines, des agrégateurs, puisqu'on a un, en, en sciences humaines beaucoup plus d'éclatement et d'émiettement de l'édition. Et du coup, euh, il y a eu l'émergence d'agrégateurs qui ont fédéré tout un ensemble de revues d'autres de petits éditeurs, hein, notamment l'édition euh, francophone. Donc en France, le paysage se sort entre Kern, et, et, qui est un, fondé par des maisons d'édition en grande partie, et puis Open Edition, qui est plus une presse universitaire, et euh, effectivement l'édition publique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une plateforme Je dirais, pour aller très vite, c'est un portail et qu'est-ce que c'est qu'un portail Un portail, c'est une étagère virtuelle, mais à ce portail, la plateforme ajoute quelque chose d'extrêmement important, ce sont les algorithmes. Et les algorithmes sur l'étagère, sur ça permet de faire toutes sortes de choses. Quand vous entrez dans la plateforme de Elsevier Science Direct, dès que vous demandez un article, eh bien, on vous suggère d'autres articles à lire. Donc, vous y allez, vous le lisez à son tour, vous faites une heuristique qui est très intéressante pour vous, mais qui est aussi très intéressante pour Elsevier, parce que, d'une part, vous restez sur la plateforme, d'autre part, vous montrez de plus en plus à Elsevier ce que vous voulez faire, et enfin, et enfin, il y a beaucoup plus de chances que vous citiez les articles d'Elsevier que les articles des concurrents. Donc, vous avez, vous avez un, un système avec la plateforme qui montre bien que ce qui est devenu important sur la plateforme, ce n'est plus la revue au moment de la lecture. Donc, le, le, la, la question qui se pose maintenant pour les, les services publics et pour les, la, disons, l'effort le, le, à faire pour rendre un, un certain degré de santé à la science, c'est d'augmenter euh, les fonctions de la plateforme qui vont dans le sens de la grande conversation scientifique. L'idéal, certainement, alors, serait d'avoir de, des plateformes qui agrègent le plus d'articles de, de, et de publications scientifiques euh, possibles dans un domaine donné. Parce que l'objectif, quand même, le Graal, c'est de connaître ce qui, de façon optimum ce qui se publie dans notre secteur, ce qui a déjà les controverses qui existent. Alors, est-ce que demain, on pourra se passer de la notion de revue pour uniquement avoir des plateformes où on soumet son article euh, une réorganisation du peer reviewing euh, bien contrôlée, de qualité, euh, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, maintenant, il faut que tout le monde puisse avoir accès à cette plateforme, qu'elle ne soit pas pilotée uniquement par un seul acteur. Enfin, tout ce, que, tout ce qui est la garantie de la qualité de l'information et de l'édition, c'est-à-dire indépendance, euh, qualité de peer reviewing, accès pour tous, et puis, accès sans barrière avec l'open access. Hein. C'est quand même pour moi ce que j'avais déjà qualifié dans un article, d'ailleurs, la quadrature optimale de l'édition, c'est de maintenir et de répondre à toutes ces dimensions. Le, le travail à faire maintenant, c'est de dire oui, mais les gens y tiennent à leur revue. Et effectivement, la revue peut 
demeurer quelque part ce qu'elle était au 19e et au 20e siècle, c'est-à-dire un organe de communication, de communauté, de recherche. Et donc, à nouveau, dire ben, dans la plateforme, essayons, et entre plateformes qui travaillent ensemble, essayons de maintenir un certain degré d'autonomie de, et d'individualisation qui correspondront aux désirs de certaines communautés, mais laissons l'information flotter librement de communauté en communauté et utilisons les communautés de recherche comme étant des points de repère pour une bonne navigation dans la recherche scientifique en général. Donc, à ce moment-là, on a un système d'agrégation, on a une sorte de granularité dans la communauté scientifique qui va aller dans le même sens que la communication, que la conversation scientifique. Et la revue elle-même redevient à ce moment-là un organe bien adapté à la communauté scientifique qui veut s'exprimer par son truchement. Voilà, donc je, je crois que la réponse n'est pas unique. Je pense qu'il y aura des, des domaines où la plateforme va gagner du terrain parce qu'elle correspond à des enjeux d'efficience de communication scientifique. Et je pense que la biologie et la médecine seront certainement les domaines où la plateforme va prendre plus d'importance et qu'il y a tout un ensemble d'autres domaines, et notamment les domaines des sciences humaines, où les revues, ce sont des, des communautés de pensée. Donc on ne voit pas non plus les communautés de pensée s'agréger dans un seul vecteur de communication. Donc euh, voilà, je pense que le paysage sera un petit peu... Je raisonne en même temps que je vous parle, mais je pense que le paysage sera plutôt assez hétérogène et qu'il dépendra aussi des attendus des communautés et, et des valeurs qui sont auquel elles tiennent, hein, c'est-à-dire l'idée du, du grand partage, effectivement international, ou l'idée de la diversité, de la, de la chapelle de pensée. De... En tous les cas, ce qui est important, c'est que tout le monde puisse garder les moyens de publier de façon indépendante. C'est quand même l'éthos d'un chercheur. Hein. Mmh.